الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدن ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ما كفين فيه أبدا سورة الكهف بسم الله الرحمن الرحيم إلا أورودم كارن يولنونم إتو مريا كارن يوانو مايا الله إن نامت اللعنبا الحمد لله سرو السدي يم الله ناقنو الذي أنزل على عبده الكتاب تند داس النميل إي غرند تأبدر بيچا ونايا الله ولم يجعل له عوجا أذل يادر نون ذيم أبشيش بيكات ونايا الله قيما لينذر بأسا شديدا من لدن إذ تيرتم شريعة غرندا ما قلنا لينذر بأسا شديدا من لدن فرطة بند باغت لنا كدت شكشة ينداغ من نريب نلغن لدن يركا پتا غرندا ما نا ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات سلكر من الله نشتك أن ستي بشواس قلك أن لهم أجرا حسنا في رسيائهم سندر ما يبردي فلمندن سندوش وارت عريك إن قرندهمان ما كفين فيه أبدا أور آبرد فلت الكالا قال انكري إن دان فلشد قرآن إلى فضل تامت سورة آن سورة الكهف كهف يندن لعاشيام جوه يندان ஒரு குகையுமாயி வந்தப்பட்ட மகத்துக்கரட சம்பவம் ஈ சூரத்தின்டு ஆரம்பத்தில் விஷதமாயி விவிரிக்கப்பட்டுட்டுண்டு அதுகொண்டானி சூரத்தின் அப்பரகாரம் நாமம் வந்தது மக்கா முகர்ரமையில் அவதிரிச்சா அத்தியாயமானு என்னால் இதுந்து எடையிருள்ள 28-83-101 ஆயத்துகள் மதினாம் நிப்பரையிலான் அவதிரிச்சது பலிஷுத்த குர்ஆனிலே எல்லா சூரத்துகளும் மகத்தரம் ஆனங்கிலும் அதில் மாதிருக என்னோடம் சில சூரத்துகள்கு பரத்தேகமாய சதான நல்கப்பட்டிட்டுண்டு மட்டில் வாக்கில் பரன்யால் 
ഖുർആൻ മുഴുവനും നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടവരാണെങ്കിലും മുഴുവനും പാരായണം ചെയ്യേണ്ടതാണെങ്കിലും കുറഞ്ഞ പക്ഷം കുറിപ്പിട്ട ചില സൂറത്തുകൾ നമ്മൾ പാരായണം ചെയ്യുകയും അതിൻ്റെ സന്ദേശങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുകയും വേണം അതിൽ ഒരു സൂറത്താണ് സൂറത്തിൽ കഹഫ് വെള്ളിയാഴ്ച ദിവസം ഈ സൂറത്ത് ഓതുന്നത് വളരെ പുണ്യമാണ് ആദരവായ റസൂർ ഉള്ളാഹി സല്ലാഹു അലീഹി വസല്ല മരളി ഒരാഴ്ചക്കിടയിലുണ്ടായ ചെറുപാപങ്ങളെല്ലാം ഈ സൂറത്ത് പാരായണം ചെയ്യുന്നതിലൂടെ പൊറുക്കപ്പെടുന്നതാണ് പത്ത് മിനിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് നമുക്ക് പാരായണം ചെയ്യാൻ സാധിക്കും പ്രത്യേകിച്ചും ഈ സൂറത്തിൻ്റെ വലിയൊരു പ്രത്യേകത അവസാന കാലഘട്ടത്തിൽ സംഭവിക്കുമെന്ന് റസൂറുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയ ദജ്ജാലിൻ്റെ പരീക്ഷണത്തിൽ നിന്നും ഇത് പാരായണം ചെയ്യുകയും പഠിക്കുകയും ഇതിൻ്റെ സന്ദേശം ഉൾക്കൊള്ളുകയും ചെയ്യുന്നതിലൂടെ രക്ഷപ്പെടാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് പ്രത്യേകിച്ചും ഇന്നത്തെ ഒരു വലിയ പ്രശ്നം കൂടിയായ ആശയക്കുഴപ്പം ഇന്ന് വളരെയധികം വർദ്ധിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എല്ലാവരുടെ കയ്യിലും സോഷ്യൽ മീഡിയ കിട്ടിയപ്പോൾ എല്ലാവരും വലിയ പണ്ഡിതന്മാരും ചിന്തകന്മാരും തോന്നുന്നതെല്ലാം വിളമ്പാൻ പറ്റുന്നവരുമാണെന്ന് വിചാരിച്ച് ഓരോന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു പ്രത്യേകിച്ചും സമുദായത്തിലെ വലിയൊരു വിഭാഗം ആളുകൾ മുസ്ലിം നാമം ധരിച്ച യുക്തിവാദികളുടെ വരയിൽ വീഴുന്നു അവരുടെ പ്രഭാഷണങ്ങളും മറ്റും കേട്ട് സംശയങ്ങൾ ഉള്ളവരായിത്തീരുന്നു എന്നുള്ളത് വളരെയധികം നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ട പേടിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് ഇതിൽ നിന്നും രക്ഷയ്ക്കുള്ളൊരു മാർഗമാണ് ഞാനും നിങ്ങളും സൂറത്തിൽ കഹഫ് പഠിക്കൽ നമ്മളുടെ കുടുംബത്തെ പഠിപ്പിക്കൽ എന്നുള്ളത് ഈ സൂറത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാന സന്ദേശം തന്നെ വളരെ ഉജ്ജ്വലമാണ് ലോകപ്രശസ്ത പണ്ഡിതനായ മൗലാന സയ്യിദ് അബുൽ ഹസൻ അലി നദിബി റഹ്മുല്ല അവറുകൾക്ക് ഈ അനുഗ്രഹീത സൂറത്തിനെ അധികരിച്ചു കൊണ്ടൊരു ഗ്രന്ഥം തന്നെയുണ്ട് അൽ മറക്കത്തു ബൈൻ അൽ ഈമാൻ ഇവൽ മാദ്ദിയ ഭൗതികതയ്ക്കും സത്യവിശ്വാസത്തിനും ഇടയിലുള്ള പോരാട്ടം അതായത് ഈ സൂറത്തിലൂടെ അള്ളാഹു മനസ്സിലാക്കി തരുന്നു എല്ലാ കാലഘട്ടങ്ങളിലും സർവസ്ഥലങ്ങളിലും ഈമാനിൻ്റെയും ഭൗതികതയുടെയും ഇടയിൽ പോരാട്ടം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കും ഭൗതികത ഒരു വല്ലാത്ത പ്രയോഗമാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് കുറേ ശത്രുക്കളെ പേര് പറഞ്ഞ് ഉണ്ടാക്കി ആക്രമിക്കുന്നുണ്ട് സമുദായത്തിൽപ്പെട്ടവരെയും സമുദായത്തിന് വെളിയിലുള്ളവരെയും ശത്രുക്കൾ എന്നത് ആരുടെയെങ്കിലും പേര് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ അക്രമിക്കപ്പെടേണ്ട ഒരു വിഭാഗമല്ല നമുക്ക് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു ശത്രുവുമില്ല എന്നാൽ വലിയൊരു ശത്രു കൊണ്ട് ഭൗതികത പൈശാചികത എന്ന് പറയുന്ന വലിയൊരു ശത്രു കൊണ്ട് ആ ശത്രു ചിലപ്പോൾ നമ്മളുടെ സ്വന്തം മനസ്സിൽ നിന്നായിരിക്കും ഫണം വിടർത്ത് നമ്മെ കൊല്ലാൻ വേണ്ടി വരുന്നത് ചിലപ്പോൾ അത് കുടുംബത്തിൽ നിന്നായിരിക്കും സമുദായത്തിൽ നിന്നായിരിക്കും മറ്റു സമുദായത്തിൽ നിന്നായിരിക്കും ഉദാഹരണത്തിന് എനിക്ക് നിങ്ങൾക്കും എല്ലാവർക്കുമുള്ള ഒരു ദുസ്വഭാവമല്ലേ പണത്തിനോടുള്ള സ്നേഹമെന്നുള്ളത് കഴിവിൻ്റെ പരമാവധി പണം വാരിക്കൂട്ടണം പ്രായം കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് പണത്തിനോടുള്ള ആർത്തി കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു നമ്മളുടെ ഏറ്റവും വലിയ ശത്രുവാണ് സഹോദരങ്ങളെ അത് 
അതുകൊണ്ട് ഈ സൂറത്ത് വിവിധ സംഭവങ്ങൾ ഉദ്ധരിച്ചുകൊണ്ടും വ്യത്യസ്ത വചനങ്ങൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പറഞ്ഞുകൊണ്ടും പറയുന്നു ഈ ലോകത്തിൻ്റെ ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ് സത്യവിശ്വാസത്തിന് നേരെ എന്നും ഭൗതികത ഒന്നാം തരം വാചകമാണ് ഭൗതിക പ്രേമം ആർത്തി വലിയ ആക്രമണത്തിൻ്റെ ഫണം വിടർത്തി വരുന്നതാണ് നിങ്ങൾക്ക് അതിനെ പ്രസംഗം കൊണ്ടോ എഴുത്തുകൊണ്ടോ കൈകാലുകൾ കൊണ്ടോ ഒരിക്കലും നേരിടാൻ സാധിക്കുകയില്ല ഈമാൻ കൊണ്ട് നേരിടാൻ സാധിക്കും മറ്റൊരു വാക്കിൽ പറഞ്ഞാൽ സഹോദരങ്ങളെ ഇന്ന് നമ്മൾ ഏതെല്ലാം ആളുകളെ ശത്രുക്കളായി കാണുന്നുണ്ടോ അവർ ശത്രുക്കളാണെങ്കിൽ അവരെ നമുക്ക് നേരിടാൻ അടിസ്ഥാനപരമായി ഈമാൻ എന്നൊരായുധമുണ്ട് ആ ആയുധത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമ്മൾ പോരാടിയാൽ വിജയം ഉറപ്പാണ് ആ ആയുധമില്ലെങ്കിൽ പരാജയം ഉറപ്പാണ് അള്ളാഹു മനസ്സിലാക്കാൻ തോഫീ കൽകുമാരാകട്ടെ മനഃപൂർവ്വം വിഷയം നീട്ടുന്നതല്ല എൻ്റെയും എന്നോട് കടുത്ത ശത്രുതയുള്ളൊരു സഹോദരൻ്റെയും കടകൾ അടുത്തടുത്ത് ഇവിടെ ഞാൻ ആയിരം റക്കാത്ത് സുജൂത് ചെയ്ത് പടച്ചവനെ എൻ്റെ കച്ചവടം വിജയിപ്പിക്കണമെന്ന് പറയുന്നു പക്ഷേ എൻ്റെ കച്ചവടത്തിൽ കൊള്ളയും അതുപോലെ അതുപോലെ തന്നെ കള്ളത്തരങ്ങളും എൻ്റെ അപ്പുറത്തുള്ള സഹോദരൻ്റെ കൊള്ളയേക്കാളും കള്ളത്തരത്തെക്കാളും കൂടുതലാണെങ്കിൽ എനിക്കൊരിക്കലും ഐശ്വര്യം ഉണ്ടാകുകയില്ല കുറേ പണം വാരിക്കൂട്ടിയാൽ തന്നെ അതവസാന നാശമായിരിക്കും പണം കിട്ടാതിരിക്കുന്നതാണ് ഭാഗ്യം അങ്ങനെയെങ്കിലും പശ്ചാത്തപിക്കാൻ അവസരമുണ്ടായെങ്കിലോ അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദര ഈ സൂറത്ത് പേർത്തും പേർത്തും അറിയിക്കുന്നു യഥാർത്ഥ ശക്തി ഈ മാനാണ് ആ ശക്തി നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കിൻ സർവസ്തുതിയും അള്ളാഹുവിനാണ് അള്ളാഹുവിനാണ് സകല സ്തുതികളും എന്തുകൊണ്ട് അനുഗ്രഹങ്ങളെല്ലാം പടച്ചവൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നുമാണ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് ഞാനും നിങ്ങളും ഇന്നലെ ഇല്ലായിരുന്നു നമ്മെ പടച്ചത് അള്ളാ നമ്മെ നടത്തിയത് അള്ളാ ഇവിടം വരെയും എത്തിച്ചത് അള്ളാ എൻ്റെയും നിങ്ങളുടെയും നാളുകളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് അള്ളാ എൻ്റെയും നിങ്ങളുടെയും പക്കൽ എന്തെല്ലാം അനുഗ്രഹങ്ങളുണ്ടോ അനുഗ്രഹം മുഴുവനും നൽകിയത് അള്ളാ എന്നെ പടച്ചത് അള്ളാ വഴികാട്ടുന്നത് അള്ളാഹാരം തരുന്നത് അള്ളാ പാനീയം തരുന്നത് അള്ളാ രോഗിയായ രോഗം മാറ്റുന്നത് അള്ളാ എന്നെ മരിപ്പിക്കുന്നതും അള്ളാ വീണ്ടും എഴുന്നേൽപ്പിക്കുന്നതും അള്ളാ ഈ സൂറത്ത് ആദ്യമായി ഉണർത്തുന്നു ആകയാൽ മനസ്സ് തുറന്നു പറയിൻ അലഹമില്ല സർവസ്തുതിയും അള്ളാഹുവിനാണ് പടച്ചവനാണ് അള്ളാഹുവിനെ സ്തുതിക്കിൻ അള്ളാഹുവിനെ ആരാധിക്കിൻ പടച്ചവനെ വണങ്ങിൻ അവനെ അനുസരിക്കൻ അള്ളാഹു നമുക്ക് പടച്ചവന് അധികമായി സ്തുതിക്കാൻ തൗഫീഖ് നൽകുമാറാകട്ടെ ആദരവായ റസൂറുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമയെ മനസ്സിലാക്കിൻ ഇവിടെ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയിൽ വിതരണം ചെയ്യപ്പെട്ട പ്രവാചക വചനങ്ങൾ കീർത്തന വാക്യങ്ങൾ പഠിക്കൻ നിരന്തരം അള്ളാഹുവിന് വാഴ്ത്തിക്കൊണ്ടിരുന്ന ഒരു വ്യക്തിത്വത്തെ കാണാൻ സാധിക്കും മുഹമ്മദ് റസൂറുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം രാവിലെ എഴുന്നേൽക്കുന്നു പടച്ചവരെ വാഴ്ത്തിക്കൊണ്ട് രാത്രി കിടക്കുന്നു പടച്ചവരെ വാഴ്ത്തിക്കൊണ്ട് അലഹമില്ല അള്ളാഹു നമുക്കെല്ലാം പടച്ചവരെ വാഴ്ത്താനും പുകഴ്ത്താനും അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് പടച്ചവന് സ്തുതി അർപ്പിക്കാനും തോഫീഖ നൽകുമാറാകട്ടെ അലഹമില്ല 
ولم يجعل له عوجا الله അവന്റെ ദാസൻ മുഹമ്മദ് റസൂൽമയുടെ മേൽ ഈ ഗ്രന്ഥത്തെ അവതരിപ്പിച്ചു ഇതിൽ യാതൊരു വളവും വെച്ചിട്ടില്ല ഈ ഗ്രന്ഥം നേരായ മാർഗമാണ് പടച്ചവന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നും കഠിനമായ ശിക്ഷയുണ്ടാകുമെന്ന് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നു എന്നാൽ സൽക്കർമ്മങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്ന സത്യവിശ്വാസികൾക്ക് സുന്ദരമായ പ്രതിഫലമുണ്ടെന്ന് വാഗ്ദാനം സുവാർത്ത അറിയിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അവരാ പ്രതിഫലത്തിൽ കാലാകാലം കഴിയുന്നതാണ് കഴിഞ്ഞ വചനത്തിൽ അള്ളാഹുവാണ് സകല സ്തുതികൾക്കും അർഹനെന്ന് പറഞ്ഞു എന്തുകൊണ്ട് അള്ളാഹു താര അനുഗ്രഹങ്ങളെല്ലാം നൽകിയവനാണ് അള്ളാഹുവിന് അനുഗ്രഹം ആയിരമായിരമാണെങ്കിലും അതിലേറ്റവും വലിയ അനുഗ്രഹം എന്താണ് ദീനാണ് അള്ളാഹുവിന് അനുഗ്രഹം ആദരവായ റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാഹു അലീഹി വസ്ലമയുടെ നിയോഗമാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ അനുഗ്രഹം പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിന്റെ അവതരണമാണ് പടച്ചവന്റെ അനുഗ്രഹം ആഹാരം പാനീയം വസ്ത്രം പാർപ്പിടം കച്ചവടം ഇതെല്ലാം അള്ളാഹുവിന്റെ അനുഗ്രഹമാണെങ്കിലും ഏറ്റവും വലിയ അനുഗ്രഹം ദീനാകുന്ന അനുഗ്രഹമാണ് കാരണം ഒരു മനുഷ്യന് എല്ലാ ഭൗതികമായ അനുഗ്രഹങ്ങളും ലഭിച്ചു പക്ഷേ ഈമാനാകുന്ന അനുഗ്രഹം അവൻ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തില്ല എങ്കിൽ അവൻ വലിയ നഷ്ടവാളിയാണ് ഒരു മനുഷ്യന് ഭൗതികമായി അത്ര വലിയ അനുഗ്രഹങ്ങളൊന്നും ലഭിച്ചിട്ടില്ല പക്ഷെ ഈമാൻ ലഭിച്ചുവെങ്കിൽ അവൻ വലിയ ഭാഗ്യവാനാണ് ആകയാൽ അള്ളാഹു താല പടച്ചവന്റെ ഈ അനുഗ്രഹത്തെ പ്രത്യേകം ഉണർത്തുന്നു അള്ളാഹു അവന്റെ സമ്പൂർണ്ണ ദാസൻ മുഹമ്മദ് സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമയുടെ മേൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഈ വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥത്തെ അവതരിപ്പിച്ചു അള്ളാഹുവിന്റെ അനുഗ്രഹങ്ങളിൽ ഏറ്റവും ഉന്നതമായ അനുഗ്രഹമാണ് ഈ വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥത്തിന്റെ അവതരണം ശേഷം ആ ഗ്രന്ഥത്തിന്റെ മഹത്വം പറയുന്നു ഈ ഗ്രന്ഥത്തിൽ യാതൊരു വളവുമില്ല ഒരു തിരിവുമില്ല വളരെ വ്യക്തമായി കാര്യങ്ങൾ അറിയിക്കുന്നു അറിയിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളെല്ലാം വ്യക്തമായി അറിയിക്കുന്നുണ്ട് എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് അവ്യക്തമാണെങ്കിൽ ഒന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അത്ര വലിയ മനസ്സിലാക്കാൻ ഗ്രാഹ്യമില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് അല്ലാതെ മനസ്സിലാക്കേണ്ട മുഴുവൻ കാര്യങ്ങളും വ്യക്തമായി ഗ്രന്ഥം മനസ്സിലാക്കി തരുന്നു ഈ ഖുർആൻ ഒരു വളവുമില്ലാത്ത ലളിതമായ മനോഹരമായ ഗ്രന്ഥമാണ് ഇതിന് ഓതലും എളുപ്പം മനസ്സിലാക്കലും എളുപ്പം എന്നല്ല മനനം ചെയ്യലും എളുപ്പം ജീവനത്തിൽ പകർത്തലും എളുപ്പം മറ്റുള്ളവർക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കലും എളുപ്പം ഹാ സഹോദരങ്ങളെ പ്രിയപ്പെട്ട സമുദായമേ നമ്മളിൽ എത്ര പേര് ഈ ഗ്രന്ഥത്തെ പടച്ചവന് അനുഗ്രഹമായി കാണുന്നുണ്ട് എത്ര പേര് കൈകൊണ്ട് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ ഒന്ന് എടുത്തിട്ടുണ്ട് എത്ര പേര് മക്കൾക്ക് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് വീണ്ടും പറയുന്നു ഇത് നേർവഴി കാണിച്ചു തരുന്ന ഗ്രന്ഥമാണ് വളവൊന്നുമില്ല നേർവഴി കാട്ടിത്തരികയും ചെയ്യുന്നു രണ്ട് രീതിയിൽ ബലപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു വളവില്ലെന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നേർവഴിയാണ് എന്നിട്ടുള്ള വീണ്ടും എടുത്ത് പറയുന്നു ചെറിയ ഒരു വളവോ അതുമില്ല നേരായ മാർഗമാണ് 
ഈ ഗ്രന്ഥത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന സന്ദേശം എന്താണ് ഈ ഗ്രന്ഥത്തെ അംഗീകരിച്ചില്ല എങ്കിൽ ഈ ഗ്രന്ഥം പറയുന്നതിനനുസരിച്ച് ജീവിച്ചില്ല എങ്കിൽ പടച്ചവന്റെ കഠിനമായ ശിക്ഷ ലഭിക്കുന്നതാണ് ഈ ലോകത്തും കിട്ടും നാളെ പരലോകത്തും കിട്ടും ഒരു ഗവൺമെന്റ് രാജപാതയുണ്ടാക്കി നാഷണൽ ഹൈവേ ഉണ്ടാക്കി എന്നിട്ട് യാത്രയുടെ മര്യാദ വിവരിക്കുന്നു ആ മര്യാദ പാലിച്ചാൽ യാത്ര സുഗമമാണ് മര്യാദ പാലിച്ചില്ലെങ്കിൽ യാത്ര കഷ്ടപ്പാടാണ് ഈ കാര്യം എത്രമാത്രം വ്യക്തമാണോ അതിനേക്കാൾ ശക്തമാണ് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദര റഹ്മാനായ റബ്ബിന്റെ അനുഗ്രഹമായ ഈ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെ ജീവിക്കണമെന്ന് പടച്ചവനൊരു മാർഗം കാണിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട് ആ മാർഗത്തിന്റെ പേരാണ് ഇസ്ലാം സനാതന ധർമ്മം ആ മാർഗം കാണിച്ചു തരുന്ന വഴിവെളിച്ചമാണ് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ മുഹമ്മദ് അതിനെ ആരംഗീകരിച്ച് അവന്റെ വാഹനമാകുന്ന ശരീരത്തെ ഓടിക്കുമോ സുഗമമായി യാത്ര ചെയ്യും അത് വേഗതയിൽ യാത്ര ചെയ്യും ഔലിയാക്കൾ സഹാബാക്കൾ യാത്ര ചെയ്തതുപോലെ ഏതൊരു മനുഷ്യൻ അതിനെ പാലിക്കുകയില്ലയോ അവന് ജീവിതം കഷ്ടപ്പാടിലാകും നാശത്തിലാകും ധിഖാരികളുടെ ജീവിതം നാശത്തിലായതുപോലെ നിഷേധികളുടെ ജീവിതം നാശത്തിലായതുപോലെ ഇത് സത്യവിശ്വാസികൾക്ക് സന്തോഷവാർത്ത അറിയിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു വെറും വിരട്ടൽ മാത്രമല്ല ഈ നിയമങ്ങൾ പാലിച്ചില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അപകടത്തിൽപ്പെടും എന്ന് പറയൽ മാത്രമല്ല ഈ നിയമങ്ങൾ പാലിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് വലിയ സന്തോഷമുണ്ടാകും സൽപ്രവർത്തനങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്ന സത്യവിശ്വാസികൾക്ക് അവരാരുമാകട്ടെ ആണുങ്ങളാകട്ടെ പെണ്ണുങ്ങളാകട്ടെ നാട്ടുകാരാകട്ടെ വിദേശികളാകട്ടെ ഏതൊരു മനുഷ്യന് രണ്ടു ഗുണമുണ്ടോ ആയിരം ഗുണമൊന്നും വേണ്ട ഇസ്ലാം എന്നാൽ ആയിരക്കണക്കിന് കുറെ ഗുണങ്ങളല്ല നൂലാമാലകളല്ല മുസ്ലിമാകുന്നോ നിങ്ങൾ നൂറ്റി പത്ത് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണം ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ഒന്നുമില്ല രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ പാലിച്ചാൽ മതി നിങ്ങൾ മുമ്മിനാണ് ഒന്ന് ഈമാൻ കൊണ്ട് മനസ്സലങ്കരിക്കണം രണ്ട് സൽ പ്രവർത്തനം കൊണ്ട് ശരീരം അലങ്കരിക്കണം ഇസ്ലാം തീർന്നു സൽപ്രവർത്തനങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്ന സത്യവിശ്വാസികൾക്ക് സന്തോഷവാർത്ത അറിയിക്കുന്നു എന്താ സന്തോഷവാർത്ത അവർക്ക് സുന്ദരമായ പ്രതിഫലമുണ്ട് സുന്ദരമായ പ്രതിഫലം എന്താണ് ആദരവായ റസൂൽ വിവരിച്ചു ഈ ലോകത്ത് സുന്ദരമായ ജീവിതം നബിമാരോട് ചോദിച്ചു നോക്കിൻ സഹാബാക്കളോട് ചോദിച്ചു നോക്കിൻ ഔലിയാക്കളോട് ചോദിച്ചു നോക്കിൻ അവരിൽ ഒരാൾ പോലും തൂങ്ങി മരിച്ചിട്ടില്ല അവരിൽ ഒരാൾ പോലും കൊള്ളയും കൊലയും നടത്തിയിട്ടില്ല അവരിൽ ഒരാൾ പോലും ആരുടെയും സമ്പത്ത് അപഹരിച്ചിട്ടില്ല അവരിൽ പലരും ദരിദ്രന്മാരായിരുന്നു രോഗികളായിരുന്നു പക്ഷെ അവരുടെ ജീവിതം രാജകീയമായിരുന്നു സമ്പൽ സമൃദ്ധമായിരുന്നു മനസ്സുകൊണ്ട് വലിയ രാജാക്കന്മാരായിരുന്നു അള്ളാഹു എന്റെ ഉസ്താദ് അബ്ദുൽ അസീസ് മൗലാന അനബർ അള്ളാഹു മർക്കദഹുവിനെ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ ഒരു പാവപ്പെട്ട മുസ്ലിയാര് ജീവിതകാലം മുഴുവനും മസ്ജിദിലും മദ്രസയിലും കഴിച്ചുകൂട്ടി അദ്ദേഹത്തിന് വീടൊരു കുഞ്ഞു വീട് പക്ഷേ എല്ലാ സമയത്തും പറയും അല്ലോ പടച്ചവൻ ഈ ലോകത്ത് എന്നെ അനുഗ്രഹിച്ചതുപോലെ വേറെ ആരെയും അനുഗ്രഹിച്ചില്ല ഞാൻ വലിയ സുഖത്തിലാണ് വലിയ രസത്തിലാണ് ജീവിക്കുന്നത് അടുത്ത സമയത്ത് അള്ളാഹുവിന്റെ മാർഗത്തിൽ ഉമ്രയ്ക്ക് വേണ്ടി പോയി വെള്ളിയാഴ്ച നേരത്തെ എഴുന്നേറ്റ് തഹജ് നമസ്കരിച്ചു തവാഫ് ചെയ്തു മക്കാ മുക്കർമയോ തവാഫ് ചെയ്തു സുബഹി നമസ്കരിച്ചു എന്നിട്ട് കൂട്ടുകാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ വന്നിരുന്ന് ചായ കുടിക്കുകയാണ് അപ്പോഴും ഇത് തന്നെയാണ് പറയുന്നത് മരണം കേട്ടപ്പോൾ വിനീതിന് ഇങ്ങനെ തന്നെ പറഞ്ഞു ഉസ്താദ് ഇങ്ങനെയായിരിക്കും മരിച്ചിരിക്കുന്നത് നേരിട്ട് കണ്ടവർ അങ്ങനെ തന്നെ പറ
പടച്ചവൻ എന്ത് വലിയ അനുഗ്രഹമാണ് നമ്മുടെ മേലുള്ളത് ഒരു നന്ദിയും കാണിക്കുന്നില്ലല്ലോ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ശാന്തമായി കടന്നു അള്ളാഹുവിൻ്റെ അടിമ വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലെ പടച്ചവനിലേക്ക് യാത്രയായി അവർക്ക് സുന്ദരമായ പ്രതിഫലമുണ്ട് ഈ ലോകത്ത് സമ്പന്നമായി ജീവിക്കും പ്രിയപ്പെട്ട സമ്പന്നരായ സഹോദരങ്ങളെ ഹറാമും ഹലാലും നോക്കാത്ത കച്ചവടക്കാരാ തൊഴിലാളി നിങ്ങളെ നിന്ദിക്കുന്നില്ല പക്ഷെ നിങ്ങൾ ഇവരെ കണ്ടു പഠിക്കും മനസ്സിന്റെ സമ്പന്നതയാണ് സമ്പത്ത് അവർ ഒന്ന് ഈ ലോകത്ത് സന്തോഷം രണ്ട് മരണത്തോടുകൂടി ആരംഭിക്കുന്ന ജീവിതം യഥാർത്ഥ ജീവിതം അതിലവർ അങ്ങേറ്റം സന്തുഷ്ടരായിരിക്കും അങ്ങേറ്റം ആഹ്ലാദത്തിലായിരിക്കും ആമോദത്തിലായിരിക്കും അവർ ആ പ്രതിഫലത്തിൽ എന്നുമെന്നും കഴിയുന്നതാണ് പല ലോകത്തിലെ സ്വർഗം സൗന്ദര്യക്കേട് ഒരിക്കലും ഉണ്ടാകാത്ത സൗന്ദര്യം വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സൗന്ദര്യം വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആരോഗ്യം ഒരിക്കലും പുറത്താക്കപ്പെടാത്തതായ സ്വർഗം അള്ളാഹു നമുക്ക് നൽകുമാറാകട്ടെ ഇതാണ് ഈ ഗ്രന്ഥത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന സന്ദേശം നിങ്ങൾ നന്നാകിൻ ഈമാൻ സ്വീകരിക്കൻ അമലുകൾ നന്നാക്കൻ ഈ ലോകത്ത് നിങ്ങൾ സന്തോഷത്തിലാകും പരലോകത്തിനും സന്തോഷത്തിലാകും നിങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ മോശമാകരുത് പാപങ്ങളാകരുത് നിങ്ങൾ ഈമാനിനെ കളഞ്ഞു കുടിക്കരുത് നമ്മുടെ നെഞ്ചിൽ അള്ളാഹു കൊത്തിവെക്കാൻ നൽകിയ അമാനത്താണ് ഈമാൻ പ്രത്യേകിച്ചും പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ആ ഈമാനിന്റെ പ്രകാശം നമ്മൾ പ്രകാശിച്ച് അമുസ്ലിം സഹോദരങ്ങൾക്ക് അനുഭവപ്പെടണം ഇവിടെ മാലിന്യത്തിന് ഇടയിൽ നല്ല കസൂരിയുമായി സുഗന്ധവുമായ ഒരാൾ വന്നു എല്ലാവർക്കും ആ സുഗന്ധം അനുഭവപ്പെടണം ഏ മുസൽമാൻ നിന്റെ ദൗത്യം ഇതാണ് ഇതിനാണ് ജുമ നമസ്കാരം ഇതിനാണ് മസ്ജിദ് മദ്രസ ഇതിനാണ് തൊപ്പിയും താടിയും ഇതിനാണ് പർദ്ദയും തസ്ബീഹും ഇതിനാണ് ദീൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈമാൻ നെഞ്ചിൽ ഉറപ്പിക്കണം അമുസ്ലിമീങ്ങളെ കയ്യിൽ പിടിക്കണം അവർക്ക് വികാരമുണ്ടാകണം ഈശ്വര ഇതാണ് എന്റെ കയ്യിൽ പിടിച്ചിരിക്കുന്നത് ആകയാൽ പരിശുദ്ധ ഖുർആാൻ പറയുന്നു ഈമാൻ ശരിയാക്കിൻ അമലുകൾ നന്നാക്കിൻ അള്ളാഹു നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും തൗഫീഖ് നൽകുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു നമ്മുടെ ഈമാൻ സലാമത്തിലാക്കുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു നമുക്ക് മരണം വരെയും ഈമാൻ നടപടിയാക്കി തരുമാറാകട്ടെ സ്വാലിഹായ അമലുകളും അധികമായി ചെയ്യാൻ അള്ളാഹു തൗഫീഖ് നൽകുമാറാകട്ടെ വാഹുദ് അലഹദ്ലമീൻ